¿Se dan cuenta? Acá es la primera, es el intervalo. ¿Listos? Esperen, la, voy a, la voy a checar un poquito. Entonces, para que la miren bien. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando de x más 9, yo obtuve esos resultados de los que están en, en el circulito rojo, ¿cierto? Esos fueron los resultados que obtuve. Um, reemplazar los valores de x desde menos 3 medio 6, menos 7 medio, menos 2 medio 7, menos 1, esos son los valores que obtuve, ¿cierto? Pero yo cuando hice la función inversa, yo ahora tomé los valores que están dentro del circulito rojo, los puse ahora como x, ¿listos? Estos van a ser mis x para que para devolverme y obtener esos mismos valores, ¿listos? ¿Quién más claro? Niños. Pues ahí. Pues ahí, ¿qué, Karen? Pues más o menos. Mientras, o sea, yo no es... Pero lo que me quiero referir, ya entiendan qué pasa con la función inversa, que vamos a, se van a intercambiar los ejes y por lo tanto se van a cambiar las coordenadas. Sí, 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 eso sí yo lo entiendo, más o menos, creo. Sí, sí, se dan cuenta, mire, o sea, yo acá se ha graficado. Este es mi intervalo que yo comúnmente tomo. Me voy a ahorrar todo de una vez. Yo, este es mi intervalo, ¿cierto? El que yo siempre les pongo. Mi función original es esto. Cuando yo reemplazo en menos 3 en x, su coordenada correspondiente en y va a ser 6. ¿Listos? Igual así, en menos 2, su coordenada correspondiente va a ser 7. Y así sucesivamente, ¿listos? Los valores de 0, 1, 2 y hasta 3. Pero yo cuando hablo de función original, lo que voy a cambiar son los ejes, ¿listos? Espérame un segundito. Ya en la función inversa, lo que yo les decía a ustedes, se van a cambiar los ejes, por lo tanto, se van a intercambiar las coordenadas. Es decir, que este ahora va a ser mi X y este ahora va a ser mi Y. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo cuando tomé este intervalo, reemplacé en X en la función inversa estos valores, obtuve los que están aquí en el circulito negro. ¿Listo? Eso se llama función inversa. O sea, ir de los valores en Y, encontrar los valores de X. ¿Listos? Entonces, voy a poner aquí, creo que fue X más X más 9 que pusimos, ¿cierto? Que yo puse ahí. Me voy a borrar todo esto. ¿Ustedes saben cuál es la función identidad de la, o función unidad de las rectas? Niños. ¿Qué? No. ¿Cuál es la función unidad en una recta? No, señora. ¿No? ¿Ni idea? No. No, nada. Yo sé que las conocen, pero no saben qué se llama así. Entonces, la función identidad o función unitaria de una recta va a ser X. ¿Listos? Esa es mi función original, eh, función unida. ¿Vale? En la recta siempre va a ser X. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo así? Función unidad a qué es el X. Si no entendí. Función unidad, o oh, unidad, ¿qué me quiere decir? Cuando hablamos de unidad, uno, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de función unidad en las funciones lineales, son funciones de unidad va a ser 1. ¿Por qué? Porque su pendiente va a ser 1. ¿Listos? Entonces, esa va a ser la función unidad. Va a ser una unidad solita. Su pendiente va a ser 1, entonces, por lo tanto, va a ser su fun eh, función unidad. ¿Listos? Se llama, claros ahí, 1. Función unidad, pues en X, pues su pendiente va a ser 1 y pues va a ser X, X solito. ¿Listos? Es decir, por ejemplo, si, si están dos, si, por ejemplo, no, no va a sufrir ninguna transformación, esa es la, la otra. ¿Por qué? Porque si yo le sumo X más 1, pues ya, se, ya no sería función unidad la que apareció de naranja. ¿Listos? Esa ya no sería función unidad porque ya la estamos trasladando. Eh, una unidad más arriba del eje, del eje Y. ¿Listos? Entonces, siempre que hablamos de función de unidad, eh, va a ser X en las redes. ¿Listos? X solito. ¿Claro? Sí, profe. 
¿Listo? Si se dan cuenta de igual x más 9 y x menos 9, no son funciones unidades. Primero porque no pasan sobre el eje, no pasan por el, por el origen. Esa es una característica, no va a pasar por el origen. Y además, eh, bueno, tienen pendiente uno igual, pero no va a pasar por el origen y va a tener otros resultados, ¿sí? No va a tener como en este caso, en x no va a, valer, no va a tener la continuación de los números, es decir, en 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, en 4 vale 4, ¿sí? Si yo hago eso con la naranja, pues me va a cambiar, ¿cierto? Se me va a subir una unidad más arriba. Entonces ya no sería función unidad. ¿Listos? ¿Claros ahora sí? Niños. O sea, tiene que pasar por el punto 0, eso es lo que entendí. Sí, eh... por ejemplo, otra, otro caso que no es una función unidad... Por ejemplo, es que no se me la está graficando todas como el mismo color, pero, pero voy, a, voy a cambiar la, de color la última que grafique. Voy a ponerle como un verde. No, voy a ponerle un rojito para que se vino temas. Si, ay Dios. Si se dan cuenta en la roja ya no es función unidad. ¿Por qué? Primero está muy inclinada hacia el eje X, ¿cierto? Entre más, más grande sea un pendiente, más cerquita va a estar a X, va a estar a Y, ¿cierto? Y si se dan cuenta, así ya no voy a tener... Tiene que estar así, como por toda la mitad. Sí, entonces si en 1 ya va a tener valores en 3, entonces ya no va a ser función unidad, ¿listos? Porque va a tener como pendiente 3 y por lo tanto... Ah, tiene que ser el mismo número, por decirlo así. En X sí, y o sea, cuando hablamos de función unidad, tiene que ser X solita, ¿listos? Porque va a ser... Siempre voy a tener, vamos en X voy a tener 1, en 2 va a ser 2, en 3, en 3 no va a cambiar. Si el cambio en, en 3 más X, 3 por X, no es función unidad porque en 3, en, un, en la coordenada en X vale 1 y en Y vale 3. O sea, no, no corresponde primero las coordenadas, ¿listo? No son iguales. ¿Listos? Por eso decimos función unidad en las rectas. O oh, si sí, es función unidad, que es unitaria, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta, la función unidad va a ser como mi espejo. Es decir, ese va a ser como mi eje de simetría, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la distancia desde la recta acá va a ser la misma que de aquí hasta acá, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, la, hablando de intervalos de una vez, para recordar eso, nosotros... Hablamos de distancia, ¿cierto? Bueno, se sabe que está pasando por el por no, menos 9. Entonces, si yo hablaba de distancia desde 0 hasta 9 positivo. Ay, espera. Su valor absoluto va a ser 9. Voy a ponerle un valor absoluto para que hablemos de distancia. ¿Listos? Y de igual manera, desde menos 9... Valor absoluto de menos 9 puede ser 9, ¿cierto? Exactamente van a tener la misma distancia, ¿cierto? Entonces, el, la función unidad lo que me está haciendo es como una función espejo, ¿listos? La, se va a reflejar la misma, lo que está sobre el eje, la original se va a ver reflejada eh, en la parte de abajo de la, esa unidad, ¿sí? ¿Es claro? Va a tener la misma distancia, va a ser lo mismo y se van a cambiar sus ejes. ¿Listos? El espejo va a ser función unidad. ¿Listos? Claro, ¿Vamos claros ahí? Sí, señora. Listos. Entonces, espérame un segundito. Lo voy a acercar más porque creo que elegí una muy grande para que se viera. Entonces, yo les dije, cuando, Ah, no, yo voy a poner los puntos para que se note más. ¿Listos? Y... De alguna manera, voy a tener, espérame, espérame, voy a poner de igual manera dos puntos. La función original es la gris, voy a ponerla como de otro color para que se diferencie. Y vamos a tener claro lo que voy a hacer. Ponerle naranja y esta la voy a poner como, no sé, ver qué colores me da ahí poner la negra, ¿listos? Entonces, 
Si yo pongo la coordenada en cuando x vale 1, espérame un segundo. En la función original, yo sé que x me va a valer 10, ¿cierto? Pero yo sé, si intercambio las dos funciones, o sea, si voy a la función inversa, busco su coordenada x en 10, su correspondiente va a ser 1. ¿Sí? Si se dieron cuenta, se cambiaron las coordenadas. Espera, quito, los quito de aquí. ¿Listos? Entonces, si se dieron cuenta, se cambian las coordenadas. ¿Listos? Eso es lo que me permite saber que es la función inversa. ¿Listos? Y por lo tanto, se cambiaron sus ejes y las coordenadas de cada uno. ¿Entendido? Niños. Sí, más, más o menos. Yo sé que me, la primera vez que lo ven, yo sé que no lo van a entender así. Uh, Súper brillantes. Pero, ¿ahí vamos claros? Cuando hablamos de función, cuando su pendiente de la recta va a ser 1, pues siempre su correspondiente. Un segundo. Eh, digamos, un ejemplo. Si tengo x más 1, ¿cuánto, ¿cuál va a ser su función inversa, chicos? Esa sí es más menos fácil. ¿Menos 1? x menos 1, ¿listos? ¿Listos? Siempre que hablamos de función, cuando su pendiente es 1, siempre va a ser pues, el número que lo acompaña eh, a la que... Eh, invertido, ¿sí? Si sí, sí, el número positivo, en la función original, el número positivo que la acompaña, el número que la acompaña es positivo, pues su, en la función inversa va a ser negativo. Entonces, si yo tengo, si, digamos, intercambiándolas, yo tengo en la original, si tengo x menos 2, su función inversa va a ser x más 2. ¿Listos? Entonces, siempre que la función original, el número acompaña es positivo, pues su inversa va a ser el número, la misma x, pero su número va a ser negativo. Si bien el número que acompaña a la x es negativo, su inversa va a ser el mismo número, pero positivo. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Eso solo va a pasar, voy a hacer la aclaración, solo cuando la pendiente de x es igual a 1. ¿Listos? Ahora, ¿x tiene inversa? ¿X solita? ¿Qué no. creen? No. no. ¿Cierto? Esa no va a tener inversa. Es otra característica de la función unidad. No tiene inversa. ¿Listos? Porque si se dan cuenta, siempre tienen como la misma pendiente. Cuando hablamos de X solita. ¿Sí? Si tienen pendiente una, siempre va a tener pendiente una la función. ¿Listos? Entonces, por eso no tiene pendiente. No tiene inversa. Porque si yo hago esto... Ay, espérame, no espero. Eso no es lo que quería escribir. Esa ya es otro tipo de función, ya es aplicando una reflexión. ¿Listos? Pero eso ya no sé, esa no sería la función inversa de la de x. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Niños. Sí, creo. Sí. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando hice el cambio de variable, es decir, aquí donde está, esta es la función original. Entonces, yo les dije que se tenía que cambiar las variables. Es decir, donde está y, pongo x, y donde está x, pongo y. ¿Cierto? Y pues se sabe que para dejarla, todos sabemos que una función debe estar siempre igualada a y. Entonces, tiene, y tiene que estar solita, entonces lo paso al otro lado a restar. Pues eso me queda que x va a ser igual a eh, x menos 9 y esa va a ser la función inversa. ¿Listo? Sino que cuando hablamos así, en este caso, en la, cuando son dependientes de uno, es mucho más fácil encontrar su función inversa. ¿Por qué? Porque sabemos que es la misma, que va a tener su misma pendiente, pero el número que la acompaña es el que va a cambiar, va a ser negativo. ¿Listos? Entonces hablamos de función, cuando la pendiente es 1. ¿Listos? Esto se lo va a pasar cuando la pendiente es 1. Voy a... Grábenselo muy bien. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? 
Si no, si se dan cuenta, o sea, cuando yo les puse aquí la variable de tal función, ¿cuál es? ¿Sí? De función x más 1. ¿Cuál es su inversa? Entonces me dicen, pues, x menos 1. Pues, es exactamente lo que están haciendo, es esto mismo. Pasar este 9 al otro lado. Bueno, pasar el menos 1 como al otro lado restar. Y manquear x menos 1. ¿Listos? Es exactamente lo mismo. ¿Listos? Sino que esa manera, esa es la manera más cachetuda de hacer, más bonita. ¿Sí? Como más formal de hacer las cosas. ¿Listos? Claro, ahora sí para todos.